ஊடக தோழமைகள் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க தாய்மொழியில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க பேசுகிற மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழியான தமிழ் மொழியில் பேசுகிற இனம் எங்கள் தமிழினம் ஆனால் இன்றைக்கே எங்கள் தமிழ் மொழியை அழிக்க இந்திய ஒன்றியத்தை ஆள்பவர்கள் நினச்சி பார்க்க முடியாத சதியை சூழ்ச்சியை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இன்றைக்கு நேற்றில் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மட்டுமில்ல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக ஆரியம் தமிழை அழித்து அவர்களை நிலைநாட்ட சமஸ்கிருதத்தை நிலைநாட்ட அவங்க தொடர்ந்து தங்களுடைய குரூரமான அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அதில் ஒன்று தான் இப்போ எங்களுடைய மன்னன் ஒரு தமிழ் பேரரசை கட்டி ஆண்ட எங்களுடைய ராஜராஜ சோழன் எங்களுடைய தமிழ் மண்ணில் எங்களுடைய தமிழ் சிற்பிகளை விண் தமிழ் சிற்பிகள் விண்ணை முட்டு முட்டும் அளவுக்கு கட்டின எங்களுடைய பெருடையார் கோயிலில் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய வரிப்பணத்தில் கட்டின அந்த பெரிய கோயிலில் இன்றைக்கி தமிழ் மொழியில் மட்டும்தான் அங்கே திருமந்திரம் தேவாரம் திருவாசகம் அங்கே பாடி குடமுழுக்கு நடத்தணும்னு ஒட்டுமொத்த தமிழினமும் கொந்தளித்து குமுறலோட கோரிக்கை வச்ச நிலையில் கூட இன்றைக்கி தமிழக அரசு அதுவும் குறிப்பாக இந்து அறநிலையத்துறை சமஸ்கிருதத்திலையும் நடத்தலான்னு வச்ச கோரிக்கையை இன்றைக்கி உயர்நீதிமன்றம் ஏற்று ஒரு தீர்ப்பை சொல்லியிருக்கு மரியாதைக்குரிய துணை முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ் அவர்களை நேரில் சந்தித்தோம் எல்லாத்தையும் மிக தெளிவாக அவர் உள்வாங்கினார் அரசு அடுத்து என்ன நாங்கள் எடுக்கணுமோ அந்த முடிவை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு உடனடியாக அதாவது தமிழில் மட்டும்தான் நடத்தணும் அரசு அதுக்கு உண்டான வேலையை உடனடியாக செய்யணும்னு கேட்டுக்கிட்டோம் மாஃபா பாண்டியராஜன் அவர்களை தொடர்பு எடுத்தாங்க அவர் ஏதோ ஜெய்ப்பூரில் இருக்கிறதுனால தொடர்பு கிடைக்கல அது சம்மந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகளை உடனடியாக அலபேசியில் அழைச்சி பேசினார் தீர்ப்பு இப்படி வந்திருக்கிறதுனால நாங்கள் என்ன செய்கிறது அப்படின்னாரு எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றமே தீர்ப்பு கொடுத்தது ஜல்லிக்கட்டு நீ நடத்தக்கூடாதுன்னு இராணுவமே வந்தாலும் நாங்கள் ஜல்லிக்கட்டு நடத்திய தீர்வோம்னு அவனியாபுரத்தில் நாங்கள் போய் நேரடியாக நின்னோம் அடிக்கும்போது ரத்தம் சிந்தும் போது பின்வாங்காமல் சீரி நின்ன அந்த போராட்டம் ஒட்டுமொத்த தமிழினத்தையும் தட்டி எழுப்பி போராட வச்சுது நாங்கள் உரிமையை பெற்றோம் அதுபோல் அவர்கிட்ட நாங்கள் சொன்னோம் நீங்கள் அரசு என்ன செய்யணுமோ செய்யுங்க ஆனால் நாங்கள் ஒருபோதும் பெருவுடையார் கோயிலில் ஐந்தாம் தேதி நடக்கிற அந்த குடமுழுக்கு நீர்த்தளி அந்த நிகழ்வில் தமிழ் அங்கே ஒழிக்கும் போது நாங்கள் மெய்சிலிருத்து நிற்போம் தமிழ் அல்லாத எங்கள் மண்ணுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு அந்நிய மொழி அங்கே ஒழிச்சா நாங்கள் எங்களுடைய எதிர்ப்பை ஜனநாயக வழியில் கடுமையாக தெரிவிப்போம்னு நாங்கள் சொன்னோம் சொன்னதுக்கு அவர் நெருக்கடியை உண்டு பண்ணாதீங்க நாங்கள் உடனடியாக அதுக்கான ஏற்பாடுகளை என்ன அடுத்த செய்ய முடியும்னு நாங்கள் கூடி பேசுகிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க உலகம் முழுக்க வாழ்கிற தமிழர்கள் எங்கள் தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலில் லட்சக்கணக்கில் இல்லை கோடிக்கணக்கில் அஞ்சாம் தேதி அதிகாலையில் கூடுவோம் ஜனநாயக வழியில் நம்ம எதிர்ப்பை தெரிவிப்போம் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எப்படி ஒரு உரிமையை நாங்கள் மீட் நாம் மீட்டமோ அதுபோல் நம்ம மண்ணில் இந்த அதாவது உலகம் முழுக்க பன்னெண்டு கோடி தமிழன் தமிழ் பேசுகிறான் ஆனால் சமஸ்கிருதம் எழுத படிக்க தெரிந்தவர்கள் இந்தியா முழுக்க இந்திய ஒன்றிய அரசு எடுத்த ஆய்வில் வெறும் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் மட்டும்தான் எழுத படிக்க தெரியும் தமிழ்நாட்டில் நூறு பேருக்கு மட்டும்தான் எழுத படிக்க தெரியும் இறைமொழி எங்கள் தமிழ் மொழி அப்படி இருக்க எவருக்கும் புரியாத ஒரு மொழியில் எங்கள் தமிழ் மொழி அழிக்க உக்கரமாக ஒரு 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 குரூரமான திட்டங்களோட தொடர்ந்து காலங்காலமாக ஒரு அழித்தொழிப்பு நிலையில் இருக்கிற அந்த மொழியை நாங்கள் எதிர்ப்போம் அதனால் தமிழினம் இளைய தலைமுறை ஒன்று கூடுவோம் பெருவுடையார் கோயிலில் தமிழ் மொழியை தவிர எந்த மொழி ஒழித்தா ஒழித்தாலும் எதிர்ப்போங்கிறது தான் அதனால் தமிழர்கள் மாணவர்கள் இளைஞர்கள் அத்தனை பேரும் ஒன்று கூடுவோம் ஜனநாயக வழியில் அற வழியில் நாங்கள் எதிர்ப்போம் கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவிப்போங்கிறத அவர்களிட்டையும் சொல்லிட்டேன் எங்களுடைய தமிழர்களிட்டையும் ஒரு அறை விடுக்கிறோம் ஜல்லிக்கட்டுக்கு கூடுனது போல் தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலில் நம்ம தமிழ் மன்னன் கட்டிய கோயிலில் நம்ம கூடுவோங்கிறதான் நன்றி